একমাত্র চলার পথে মন্ত্র মনে করে মাউরকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম আমি যাকে আমার বিধাতা মনে করতাম আমার সেই বিধাতা নিজে একজন অপরাধী হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাই কোনো কিছু জানার আজ আমার কোনো ইচ্ছে নেই শুধু একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে কেন তুমি এইভাবে আমার সামনে এলে আমার বিশ্বাসী মানুষকে আমার বুকের ভিতর লালন করে অপেক্ষা করতে করতে মরে যেত সেই মৃত্যু যে আমার জন্য অনেক ভালো ছিল তুমি চলে যাও মাসুদকে তোমার পরিচয়টা আমি দিতে চাই না এক যুগ তুমি আমার কোনো উপকারই আসনি जीवन ना थो তুমি একটা চরম সত্য কথা বলেছ এক যুগ আমি তোমার কোনো উপকারে আসিনি আজ আজ তুমি আমার একটা উপকার করো একটা ছেলেকে আমি সন্তানের মতো জানি ও মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে অন্তত অন্তত তোমার সন্তান মনে করে তুমি ওর জন্য তোমার রক্ত দিয়ে এসো ওর গ্রুপ আর তোমার রক্তের গ্রুপ একই গ্রুপ আক্রমের জন্য জীবন পাতে এই উপকারটুকু করো এই উপকারটুকু করো তুমি কোনো চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে তোমার মুন্ড বেঁচে যাবে বিপদ কেটে গেছে জ্ঞান ফিরলেই কথা বলতে পারবেন মা আপনি আপনার রক্ত দিয়ে এমন একজনের জীবন বাঁচালেন যে কিনা আপনার সন্তানের মতো রক্ত দেবার আগে জানতাম না কার জন্য রক্ত দিতে আসছে এখন মনে হচ্ছে আমি আমার রক্ত দিয়ে আমার এক সন্তানের জীবন বাঁচিয়ে গেলাম খুব ভালো কাজ করেছ মা যার জন্য নিজের সন্তানের শরীর থেকে রক্ত ছড়েছে তুমি নিজের রক্ত দিয়ে তারই জীবন বাঁচিয়ে এসেছো মা মাসুদ তুমি তো মুন্না মাস্তানের কাছে ঠিকই মা হয়ে এসেছো অথচ মুন্না মাস্তানকে আমি গ্রেপ্তার করতে না পারলে আইনের কাছে আমি অপরাধী হয়ে যাব তুমি তো তোমার দায়িত্ব ঠিকই পালন করেছো মা তবে একটা সত্যি কথা বলে তোমার সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে দাও বলো মুন্না মাস্তান কোন ক্লিনিকে আছে চুপ করে থেকো না মা বলো কোন ক্লিনিকে আছে আমি মন্নাকে গ্রেপ্তার করব তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মা রেশমি নামের মেয়েটি যদি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলে থাকে তাহলে মুন্না অবশ্যই সারা পাবে আহসান ক্লিনিকে বিশ্বাস না হওয়ার সমস্ত ক্লিনিক খুঁজে দেখতে পারেন মুন্না এখানে নেই মুন্নার জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথে মুন্নার বাবা আকরাম সাহেব মুন্নাকে এখান থেকে নিয়ে চলে গেছে মুন্নার বাবার ঠিকানা আপনি জানেন ক্লিনিকের খাতাতে একটা ঠিকানা লেখা আছে দেখতে পারেন এই দেখুন এটা আমার বাড়ির ঠিকানা আপনার বাসার ঠিকানা হ্যাঁ তাহলে কাজ করুন যে মহিলাকে রক্ত দেবার জন্য মুন্নার বাবা ক্লিনিকে নিয়ে এসেছিল ওই মহিলাকে খুঁজে বের করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেই হয়তো মুন্নার ঠিকানা পেয়ে যাবেন কি বলছিস তুই ঠিকই বলছি মুন্নাকে ক্লিনিক থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং মুন্নাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে মুন্নার বাবার নাম ধারে আকরাম নামে একজন যাকে তুমি চেনো মা আমি চিনি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি চেনো কারণ তুমি মানুষের সাথেই মুন্নার জন্য রক্ত দিতে হাসপাতালে গিয়েছিলে বলো মা ঠিকানাটা বলো ঠিকানা আমি জানি না অবশ্যই জানো তুমি ইচ্ছে করে ঠিকানাটা গোপন করছো তবে তুমি মনে রেখো মা তোমার এই ঠিকানা গোপন করার কারণটা আমি আবিষ্কার করবই মা তুমি হয়তো বাবার ঠিকানাটা সত্যি সত্যি জানো না কিন্তু বাবার সাথে তোমার সম্পর্কের কথাটা তো তুমি ভাইয়েকে বলতে পারতে কি বললি তোদের বাবা একজন অপরাধী এই সত্যের পরিচয়টা মাসুদকে বলার পর তুই কি মনে করিস 
মাসুদ বিশ্বাস করত বারো বছর পর ঘটনা চাকরে তোরই সামনে তোদের বাবার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় বিশ্বাস করত না মাসুদ মনে করত তোদের বাবার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিন ধরে যুগ আছে তাই আমি পরিচয়টা দিতে সাহস পাইনি রে মা দারুণ খবর দিলেন ইন্সপেক্টর দারুণ খবর এবার আমাকে এমন খেলা খেলতে হবে শত্রুর নদীতে জাল ফেলে সব কটা শত্রুকে একসাথে জল দিয়ে তুলে আনতে হবে তোর প্রথম কাজ হবে রেশমিকে মেরে ফেলা কারণ একটাই রেশমি বেঁচে থাকলে মুন্নাকে আইনের চোখে আসামি করে রাখা যাবে না ওই আকরাম নামে মানুষের সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক সম্পর্ক অবশ্যই একটা আছে কিন্তু সেই সম্পর্কের কথা বলার সময় এখন আসেনি সময় হলে অবশ্যই বলবো বলার সময় তোমার কখনোই আসবে না কারণ মা হয়ে সন্তানের কাছে কি করে বলবে আকরাম আর তোমার পরকিয়া প্রেমের সম্পর্কের কথা কি করে বলবে ওই পরকিয়া প্রেমের ফসল হলো মুন্না মাসান আজ আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছে আমার মা কলঙ্কিতি আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছে আমার মা মুখে সততার কথা বলে তার অসৎ পথের উপার্জন দিয়ে আমাকে বড় করেছে তুমি আমাকে আরো মারো আমি এই কষ্ট নিয়ে এই যন্ত্রণা নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না লাগে সন্তানের মাকে এত বড় অপবাদ দিস নে আমি বাবুদের পায়ে ধরে বলছি আমি কলম কিনে নই তুই কোন মাকে কলঙ্কিনী বলেছিস যে মা তোকে গর্বে ধারণ করে পৃথিবীতে খেয়েছে তুই কোন মাকে কলঙ্কিনী বলেছিস যে মা কষ্ট করে তোকে এত বড় করেছে তুই কোন মাকে কলঙ্কিনী বলেছিস যে মা নিজের সুখের কথা ভাবেনি শুধু তোর কথা ভেবেছে শুধু তোর কথা মায়ের স্নেহ মমতা ভালোবাসা কি জিনিস তুই কাছে থেকে বুঝতে পারিস নি তাই যে মায়ের জন্য হাসতে হাসতে নিজের জীবন দেয়া উচিত সেই মমতাময়ী মাকে তুই কলঙ্কিনি বলেছিস তোর মতো অকৃতজ্ঞ সন্তানের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই আমি তোকে বেরেই ফেলবো আমি তোকে আমার সন্তানকে মারার অধিকার তোকে কে দিয়েছে আপনি দিয়েছেন আপনি চুপ কর আজ আমার মুখ বন্ধ করতে পারবি না আজ আমি সব বলে দেব কে তুই কোন অধিকারে তুই আঘাত করেছিস মা মুন্না হলো আপনারই সন্তান মামুন আপনার কসমের জন্য মুন্না আপনার সামনে তার নিজের পরিচয় দেয়নি তাই এখনো জিজ্ঞেস করবেন কোন অধিকারে হাত তুলেছে তুই দেখছি আমার যে বড় পাশাম দে মায়ের সামান্য অভিমানের দাম দেবার জন্য মাকে সামনে পেও মা বলে ডাকিস নে এত অভিমান তোর কি হলো মা বলে ডাকবি না সন্তানকে তো তোমার বুকে টেনে নিলে তুমি আমাকে তোমার বুকে ঠাক দেবে না মাসুদ যার সাথে তুই আমার পরকীয় সম্পর্কের কথা বলেছিলি ওই তুদি সেই জন্মদাতা আকবর সেট আমাকে মিথ্যে খুনের আসামি সাজিয়ে জেলে পাঠিয়েছিল আমাকে বলেছিল আমি তার অপরাধের সাজা নিয়ে জেলে গেলে তোদের মানুষের মতো মানুষ করে তুলবে দারিদ্রতার অভাবের কারণে তোদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য তোদের মায়ের জীবন বাঁচানোর জন্য আমি খুন না করেও খুনি সেজে বারোটি বছর জেল কেটে এসেছি জেল থেকে বের হয়ে যখন আকবর শেটের সাথে দেখা করতে যাই তোদের সন্ধান জানার জন্য তখন আকবর শেট আমাকে লাথি মেরে বের করে দেয় আমি তখন বুঝতে পারলাম আকবর শেট আমার সাথে বেইমানি করেছে প্রতিশোধের নেশায় আমি জ্বলে উঠলাম তারপর 
আজকের এই আকরামে পরিণত হলাম বাবা বাবা হ্যালো তোর মেয়ে এখন আমার কাছে আকবর যদি মেয়ের ইজ্জত আর জীবন বাঁচাতে চাস তাহলে সোজা একা আকবর সে সি ভিউতে চলে আয় আকবর মাসুদ ভাই মাসুদ ভাই আকবর শেটের ভাই রিটন আমাকে আঘাত করে আমার সামনে থেকে দোলাকে তুলে নিয়ে গেছে কোথায় নিয়ে গেছে আকবর শেট এইমাত্র টেলিফোনে এই কথাটাই আমাকে জানিয়েছে আর সি ভিউতে আমাকে একা যেতে বলেছে তুমি আজ একা যাবে না তোমার সাথে তোমার দুই সন্তানও যাবে আকবর শেট 